Chào các bạn, mình là Thanh Nga, chuyên gia tâm lý tình dục học Trong suốt những cái chuỗi video của bên mình thì lúc nào mình cũng hướng dẫn cho các bạn rất là cẩn thận và cụ thể những cái kiến thức về sinh lý cũng như là những cái kỹ năng phòng the giúp cho các bạn có được cái cuộc yêu ngày càng viên mãn có được cái cuộc yêu ngày càng cuồng nhiệt hơn Và trong video ngày hôm nay mình sẽ bàn về một cái chủ đề mà rất nhiều anh em quan tâm là làm sao để kéo dài thời gian quan hệ cũng như là đo lường cái khoái cảm của mình trong cái cuộc yêu đó à, Các bạn biết không, hàng ngày bên mình tiếp nhận rất nhiều ca tư vấn về việc các anh bị xuất tinh sớm Các cái câu hỏi đại loại như là xuất tinh sớm này có chữa được hay không? Xuất tinh sớm thì phải làm sao và làm sao để kéo dài cuộc yêu? Rất nhiều anh em hiện nay với tâm lý của mình lúc nào cũng ám ảnh và sợ hãi về cái chuyện xuất tinh sớm à, cho nên là các anh không có điều khiển được cái thời gian xuất tinh của mình đây cũng là một trong những cái nguyên nhân hàng đầu dẫn đến cái tình trạng xuất tinh sớm ở những cái lần sau đó tâm lý ám ảnh sợ hãi tội lỗi là tình trạng chung của rất nhiều trường hợp gọi đến bên mình tư vấn trong video ngày hôm nay dưới góc nhìn của một người đã từng tư vấn hàng ngàn ca xuất tinh sớm bên mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một số cách kéo dài thời gian cũng như hướng dẫn một số cách đo lường khoái cảm trong cuộc yêu trước khi đi qua tìm hiểu những cái giải pháp để hạn chế tình trạng xuất tinh sớm thì mình sẽ cùng nhau điểm qua một số nguyên nhân hàng đầu dẫn đến cái tình trạng xuất tinh sớm của nhiều anh em hiện nay đây là những cái nguyên nhân nó không phải sách vở nó cũng không có ở trên internet mà là những nguyên nhân mà bên mình rút kết được từ những cái ca tư vấn thực tế nguyên nhân đầu tiên cũng là nguyên nhân hàng đầu đó là do các anh em mình căng thẳng quá mức mà thôi rất nhiều anh em xem những cái bộ phim 18 cộng và thấy những diễn viên nam ở trong đó họ thể hiện quá xuất sắc họ quan hệ rất là lâu họ rất là khỏe sau đó mình tự so sánh họ với mình rồi mình thấy mình không lâu bằng họ mình thấy mình không khỏe bằng họ mà các bạn đâu biết rằng khi mà đóng phim thì người ta sử dụng những cái kỹ xảo về điện ảnh rất là nhiều luôn cái tâm lý tự ti mặc cảm nó cứ vây lấy mình và mình à, làm cho mình ảnh hưởng rất là nhiều đến cái chất lượng cuộc yêu thực tế của mình với vợ của mình rồi một số anh em á, thì mình kỳ vọng quá lớn vào sự thể hiện của thằng nhỏ Mà quên rằng cái sự xáo trộn từ ở bên trên này mới là cái điều quan trọng nhất Những cái áp lực mà anh em hay gặp phải như là thường xuyên gặp phải áp lực về tài chính à, Stress trong công việc, bị tổn thất về tinh thần là nguyên nhân dẫn đến tình trạng chưa đến chợ đã hết tiền của nhiều anh Nguyên nhân tiếp theo là do sự sụt giảm về sức khỏe Nam giới từ 35 tuổi trở lên thì các bạn biết rằng cái lượng testosterone trong cơ thể á, Nó sụt giảm một cách nghiêm trọng luôn và cứ mỗi năm thì nó lại sụt giảm một ít từ 1 đến 2% Và các bạn biết không, khi mà cái lượng này nó sụt giảm thì cái sức khỏe sinh lý của mình cũng sụt giảm theo à, Nếu mà trong giai đoạn này anh nào mà mình vừa bị gặp phải áp lực, mình vừa làm việc nhiều dinh dưỡng mình không ổn định mà mình lại uống nhiều rượu bia hút thuốc lá nữa thì cái testosterone này nó sụt giảm còn nhanh hơn nữa và các cái biện pháp tăng cường testosterone thông qua dinh dưỡng và tập luyện là vô cùng cần thiết ở trong giai đoạn này bây giờ mình sẽ qua một cái phần mà rất nhiều anh em mong đợi đó là làm sao để mình kéo dài thời gian quan hệ làm sao để mình cải thiện cái thời cái việc xuất tinh sớm thật ra thì cái việc làm chủ thời gian quan hệ hay làm chủ cậu nhỏ đó nó không quá khó như anh em mình nghĩ đâu đầu tiên mình phải nghĩ đến vợ mình hay là người yêu của mình trước à, mình phải làm tốt và làm trọn vẹn cái màn dạo đầu để cô ấy có thể lên đỉnh ngay trong lúc đó các bạn biết không khi một người phụ nữ đã lên đỉnh ngay trong màn dạo đầu một lần rồi thì cô ấy sẽ không quan tâm nhiều đến những cái việc xảy ra sau đó cho dù bạn có ra hơi nhanh đi nữa thì cô ấy cũng sẽ thỏa mãn về cuộc yêu đó bởi vì cô ấy đã lên đỉnh lần một lần rồi khi cả hai bạn đã sẵn sàng lâm trận thì nam giới nhất định phải nhớ cho mình một nguyên tắc đó là tử vãn xanh hoàng tức là khi chết đi vào khi sống đi ra lúc này cậu nhỏ còn mềm và cái nếu mà các bạn đưa vào bên trong cô bé trong môi trường ẩm ướt và kích thích trong đó cái môi trường đó bạn biết là nó vô cùng ấm áp 
Và trong môi trường này thì cậu bé rất dễ đạt cực khoái và rất khó cưỡng lại cái việc xuất tinh binh ra bên ngoài. Do đó khi nam giới thấy cậu nhỏ cương cứng và chuẩn bị xuất tinh binh ra bên ngoài thì anh em phải rút ra ngay. Lúc này cậu bé được nghỉ ngơi và nó có thể mềm ra một chút. Sau đó mình mới bắt đầu cho cương cứng trở lại và quan hệ tiếp tục. Đây là cách có thể làm cho người phụ nữ cảm thấy hơi hụt hẫng một chút. Nhưng mà nó chẳng sao cả những anh chàng mà đã điêu luyện về kỹ thuật giường chiếu rồi Thì các anh em ấy sẽ biết cách mơn trớn, biết cách lượng lờ ở bên ngoài Làm cho cô ấy nhanh chóng bị bị cuốn vào bên trong và chuyển trạng thái Cách này cũng phù hợp với những anh chàng bị yếu sinh lý và xuất tinh sớm Để thực hiện phương pháp này dễ dàng thì anh em nên chọn tư thế quan hệ rồng uống hút tức là người phụ nữ nằm ở dưới người nam nằm ở trên và nằm phục lên trên người nữ lúc này các bạn nữ sẽ uống cong người để cậu bé có thể tiếp cận vào sâu bên trong cô bé sau đó người nam dập liên tiếp 8 lần nông và hai lần sâu theo nguyên tắc vào sống ra chết để cái thời gian yêu của mình được kéo dài lâu á, thì nam giới phải hết sức lưu ý cho mình là mình phải phối hợp nhịp nhàng giữa vận động cơ thể và hô hấp đây là bí quyết nha các bạn bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thực hành như sau khi các bạn rút cậu nhỏ ra hãy thở nhẹ một cái sau đó hít vào khoảng 2 phút lúc này các bạn có thể dùng đồng hồ để mình canh hoặc là nếu như lúc đó bối rối quá không có dùng đồng hồ được thì mình có thể nhẩm điếm trong đầu mình từ 1 đến 120 sau đó các bạn từ từ thở ra làm như vậy thì các bạn nam sẽ hoàn toàn kiểm soát được cái tình trạng tinh binh phóng xuất rất nhiều anh em khi thực hiện các cái động động tác này thì thấy rằng là cậu nhỏ nó được dưỡng sức rất là nhiều và nó cũng giúp cho các anh em tiết kiệm rất nhiều sinh lực luôn đó cách tiếp theo cũng là bí quyết luôn nha các bạn chắc chắn các bạn rất ít nghe nói luôn đó đó là tử huyệt hội âm huyệt hội âm là cái huyệt nằm giữa uh, tinh hoàng và hậu môn đây là vị trí cân bằng âm dương cho nam giới để nam giới không bị mất kiểm soát dẫn đến tình trạng xuất tinh sớm thì khi khoái cảm lên cao tầm khoảng 90 phần trăm thì nam giới có thể tự mình dùng hai ngón tay để ấn vào cái huyệt hội âm đó lúc này âm dương được cân bằng trở lại và tinh binh không bị xuất ra nữa chỉ cần các bạn áp dụng và thực hành nhuần nhuyễn ba bí quyết này thôi khi mình đã thành công được một lần rồi thì chắc chắn những lần sau mình sẽ tự tin và sẽ thực hiện được mình sẽ qua cái phần cuối cùng của video ngày hôm nay đó là làm sao để đo lường khoái cảm trước giờ trong đầu mình cứ nghĩ rằng đàn ông họ sẽ đạt cực khoái khi mà họ xuất tinh thực tế không phải cứ xuất tinh là đạt cực khoái và ngược lại không nhất thiết đạt cực khoái là phải xuất tinh người ta nghiên cứu rất nhiều về hiện tượng đạt cực khoái ở nam giới và người ta thấy rằng khi đạt cực khoái thì cơ thể nam giới sẽ có những cái biểu hiện như sau nhịp tim sẽ tăng nhanh nè các cơ bắp bắt đầu co thắt lại và đương nhiên lúc này huyết áp của họ cũng tăng lên rất là nhiều cho nên sau khi xuất tinh thì mình sẽ quan sát thấy là mắt của họ hay có màu đỏ lúc này nam giới cảm thấy sung sướng trỗi dậy một cách mạnh mẽ đây chính là lúc mà nam giới dễ xuất tinh nhất về điểm nhạy cảm trên cơ thể của người đàn ông thì người ta sẽ có ba người ta thấy rằng có ba điểm cực kỳ nhạy cảm đó là vùng da giữa tinh hoàng và hậu môn hay mình còn gọi là huyệt hội âm điểm bên dưới đầu dương vật và tiếng tiền liệt tiếng tiền liệt nó nằm ở bên trong nhưng các bạn hoàn toàn có thể kích thích bằng cách so bóp ở bên ngoài tức là so bóp vùng đáy chậu về cái biểu hiện đạt cực khoái của những người đàn ông thì nó cũng đa dạng như phụ nữ về các bạn có người phát ra âm thanh đầy bản năng có người thì rên rỉ cũng có người thì không phát ra âm thanh họ hoàn toàn im lặng nhắm mắt để có thể cảm nhận hết được cơn khoái cảm đang đến bạn biết không có người co quắp à, cắn bạn tình thậm chí là khóc sau cơn khoái cảm thì người đàn ông sẽ trải qua một cái giai đoạn gọi là trầm cảm nhẹ tức là lúc anh ta dưới mức bình thường cơ thể anh ta bắt đầu thả lỏng nghỉ ngơi để chuẩn bị cho cái cuộc yêu tiếp theo có người mất vài phút có người mất vài giờ thậm chí là vài ngày tùy theo độ tuổi và tình trạng sức khỏe